дом немножко попроще. Это даже не совсем коттеджный поселок, это СНТ. Вся мебель из Икеи. Вот, пожалуйста, лес за забором. Аналогов даже у этого дома нет. Со всех сторон кроны деревьев. Эх, давайте, погнали. Друзья, всем привет! Это канал о недвижимости и строительстве ВДТ и я, Алексей Верьянов. Судя по комментариям, вам больше всего нравится формат обзоров домов. Поэтому я стараюсь на канале делать таких обзоров как можно больше. Для этого я подбираю самые разнообразные дома. Есть и дома за несколько десятков миллионов долларов. Ну а сегодня мы посмотрим дом немножко попроще. Это не совсем элитная недвижимость. Это дом на стыке бизнес-класса и премиального сегмента, но тем не менее он очень интересен, потому что это может оказаться очень хорошей альтернативой квартиры в Москве. То есть, по сути, взяли пентхаус 300 квадратных метров, поместили на участок 14 соток и здесь три спальни, три санузла, кухня-гостиная площадью 87 квадратных метров с высотой потолков 4,5 метра, гараж на два машины места, оранжерея, дровяной камин, терраса. Все это и многое другое вы увидите прямо в этом выпуске. Готовы? Поехали! Друзья, мы находимся в коттеджном поселке Липка. Это даже не совсем коттеджный поселок, это СНТ, по сути. Вот. Но поскольку мы всего лишь в 11 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе, то э, здесь, ввиду своего удачного расположения, в лесу, на берегу реки, уже стали появляться достаточно давно большие, хорошие, там, дорогие дома. Поэтому это такой очень приличный СНТ с охраной. Но здесь, конечно, такая разношерстная застройка. И сегодня мы с вами посмотрим дом. Он одноэтажный. Его практически не видно с фасада. И ну, главный фасад у него все-таки задний. Я вам его обязательно покажу. У нас вход идет э, здесь прямо с улицы. И э, близко очень расположен гараж и гаражные ворота. То есть можно будет, естественно, заехать в дом прямо через гараж. Гараж на два машины места. Или зайти через калитку и через главный вход. Пойдемте. Этот дом собственники строили для себя. И здесь очень много оригинальных решений, потому что это, по сути, индивидуальный проект. Второго такого дома просто нет. Например, очень оригинально сделали навес. Обычно у дома бывает крыльцо, не очень большое, оно здесь тоже есть. Но здесь перекрыли целую территорию, примерно 20 квадратных метров. И навес сделали прозрачным, то есть он пропускает свет, но при этом защищает от осадков. В дом мы попадаем через этот главный вход. И здесь своеобразный тамбур, который по сути является хабом. То есть есть главный вход, есть вход из гаража. Он достаточно просторный. Отделяет нас э, вот эта портальная дверь от э, гостиной. То есть, если вдруг кто-то здесь ходит, можно ее спокойно закрыть. И она непрозрачная, но при этом какую-то часть света она пропускает. Здесь также есть еще и э, небольшая э, гардеробная, но текущие собственники использовали ее под некое такое техническое помещение. Но если сделать шкафы, то поместится достаточно много верхней одежды и обуви. Будет полноценная гардеробная при входе. Так, ну и давайте покажу вам гараж. Как я уже сказал, он на два машины места. Он неотапливаемый, вот, но очень просторный. Я думаю, даже помимо двух машин можно еще и сделать часть э, хранилища. Ну, это очень здорово, что есть дополнительные места хранения, потому что вообще часто забывают о том, что для обслуживания дома нужно много всякой садовой техники, инструментов и так далее. И вот забывают просто, где это можно расположить. Так, друзья, пойдем в сам дом, потом еще выйдем, посмотрим участок. Попадаем мы в самое главное помещение этого дома. Это кухня, столовая, гостиная. Можно раскрыть вот эти двери. Та-дам! Друзья, можно, в принципе, наверное, здесь какой-нибудь бал устроить, потому что пространство просто шикарнейшее. Во-первых, высота потолков. Я замерял. Четыре с половиной метра. Получается, что дом одноэтажный. Нет возможности сделать, естественно, второй свет, да, потому что второй свет появляется, когда у нас есть второй этаж. Вот. Но здесь вот эту центральную часть, которая, кстати, 87 квадратных метров, ее приподняли буквально на метра полтора за счет увеличения высоты крыши и сделали по периметру вот эти окна. Потрясающий эффект, потому что мы, во-первых, не видим соседей, и через эти э, окна мы видим со всех сторон Кроны деревьев, причем здесь в основном как раз сосны. И тоже интересная отделка э, потолка. 
все сделано из дерева. Стены – это микроцементная штукатурка. И на полу у нас керамогранит. Может быть, вы здесь в какой-то момент удивитесь, почему это так. Потому что мы все-таки в жилых помещениях чаще видим какое-то деревянное покрытие, там инженерную доску или паркетную доску. Здесь по всему дому пол сделан из керамогранита, и он полностью везде отапливается. То есть, по сути, основная форма отопления этого дома – это теплые полы. Вы знаете мое отношение к отоплению дома теплыми полами. Вот. Но для энергоэффективного дома, коим этот является, это абсолютно нормально. Во-первых, можно за счет этой площади не сильно нагревать э, температуру пола так, что будет по ней комфортно ходить. И в самом помещении будет тоже очень комфортная температура. Это помещение очень здорово можно разбить по различным зонам для интереса. Ну, во-первых, понятно, это кухня. Здесь можно поставить э, обеденный стол, достаточно большой, или можно сделать его компактным, но который раскладывается. Вот тут я вижу, что встанет очень классная диванная зона, можно такой П-образной формы, чтобы можно было там, всей большой семьей э, сесть. Напротив как раз можно повесить телевизор. Каминная зона, камин дровяной. И обратить внимание, что нет никаких ограждений. И, в принципе, здесь бояться не за что, потому что ничего деревянного, ничего горящего здесь вокруг нет. Вот. Я думаю, что у тех людей, у которых вот возникает определенная фобия, когда есть камин, а вокруг различные там, деревянные поверхности, здесь этой фобии точно не будет. Можно смотреть фактически на открытый огонь и ни за что не переживать. Камин массивный, и э, пришлось под него делать усиление фундамента в этом месте. Вообще здесь свайный фундамент, на нем ростверк и э, залита плита. То есть, по сути, это бетонное основание, и это очень здорово, потому что таким образом можно сделать одну сплошную, единую плоскость на всей площади дома. И вообще э, дом построен из металлического каркаса. Здесь мы этого можем не видеть, потому что вот как раз балки, которые видны, они отделаны ангарской сосной. Для одноэтажного дома это абсолютно нормальная технология строительства, потому что у нас нет большой нагрузки. Та нагрузка, которая идет от э, снега, она вполне держится этим металлическим каркасом. При этом именно то, что э, дом каркасный, позволяет сделать огромные панорамные окна, которые мы увидим э, здесь и в двух самых главных спальнях. Ну и то, что пол каменный, а не деревянный, он не подвержен расширению, поэтому здесь можно сделать абсолютно ровный стык пола и стены без использования плинтуса. Это как раз показатель современного решения. Друзья, в последнее время актуальный анекдот. Хозяйка общается с гостями и говорит, ребят, вы, пожалуйста, с бокалами поосторожнее, потому что они из Икеи. А здесь вообще вся мебель из Икеи. Мы не очень часто видим мебель из Икеи в э, домах более дорогих, элитных. Вот. Но, тем не менее, никаких претензий у меня нет. Для такого дома абсолютно нормально и гармонично смотрится. Все удобно, техника вся. Зона готовки, получается, находится на острове. Достаточно много поверхностей для там, сервировки, для готовки, нарезки и так далее. Но самая главная фишка, ребят, я себе сейчас квартиру выбираю, фартук, какой из чего там сделать, да, как его обыграть. А здесь фартук в виде этих двух огромных панорамных окон. Вообще я очень люблю, когда на кухне есть окно, но чтобы вот так вот прям два огромных окна, которые выходят на участок, на лес, ну, мало где такое встретишь. Окна, кстати, алюминиевые бельгийской компании Reiners, которая, в принципе, совместно с Шуко являются основными производителями таких оконных систем. Выход на террасу прямо из зоны столовой, кухни. Сделаны, кстати, москитные сеточки в виде таких да, дверей. Ну, мы в лесу, однозначно нужно от всяких насекомых защищаться, но очень легко, раз, и вышел. Терраса очень большая, и на нее выход есть как из гостиной, из хозяйской спальни и из оранжереи при второй спальне. Но она очень удобная, у нее есть по всей площади большой хороший навес, панорамный вид на лес, но можно еще и повесить такие уличные шторы для создания дополнительного уюта. Ну и несмотря на то, что дом одноэтажный, мы достаточно плотной коттеджной застройки, здесь на террасе очень уютно, потому что, по сути, ни из одного из домов нас не видно. Друзья, ну и пользуясь случаем, раз уж мы на улицу вышли, давайте покажу вам участок. Конечно, я соглашусь с вами, что это не верх дизайнерской мысли, но здесь есть все базовые условия для того, чтобы сделать 
максимум уюта. Во-первых, участок достаточно ровный, с небольшим уклоном. А во-вторых, самое главное, он находится на границе леса. Посмотрите, какая прекрасная вообще панорама открывается отсюда, со всего участка. Многие говорят, ой, хочу вот лесной участок, чтобы прям вот деревья росли вот на самой территории своей, да. Не вижу в этом смысла, за этим надо обязательно будет следить. Вот эти все деревья, надо за ними как-то ухаживать, от них идет листва. Вот, пожалуйста, лес за забором. Шикарный вид на него, ни одного дерева нет при этом на участке, но ну, можете свои собственные деревья посадить. Понятно, что ну, у каждого свои предпочтения, и в ландшафте можно просто развернуться там на всю катушку и потратить там миллионы или даже десятки миллионов рублей, но здесь очень индивидуальные предпочтения, поэтому если вам как бы не нравится то, что здесь есть, дальше уже можно, проживая в доме, сделать по любому ландшафтному там проекту. А ландшафтники у нас есть, кстати, обращайтесь, друзья, помогу, посоветую. Но тем не менее, давайте пройдемся и посмотрим каждый уголок этого участка. Во-первых, мы были при входе, я вам не показал маленький уютный закуточек там. С этой стороны небольшая такая площадка при входе. Не знаю, какое функциональное у нее может быть использование. Вот. Ну, во всяком случае, здесь вот, например, сейчас стоит лестница, и можно будет забраться на крышу. Кстати, мы обязательно туда заберемся, я вам покажу, какой открывается оттуда вид, и что там можно будет сделать потенциально. А с этой стороны, слева от дома, есть вот такой отдельный проезд, и, по сути, это может быть гостевой парковкой. Ну, единственное, что, конечно, машины придется ставить друг за дружкой, но поместится их тут штук 6. Ну, а здесь то, что я бы назвал органический уголок. Сейчас очень популярна всякая органическая пища, и вот можете здесь, собственно, заниматься ее выращиванием. Парничок, различные грядочки. Вот такие грядки тоже, чтобы не нагибаться, спокойно, раз, вот на уровне пояса занимаешься тут прополочкой. Вот, клубничку можно, вот, пожалуйста, земляничку. Вот, скоро уже, кстати, начнет первые э, в этом сезоне плоды давать. Друзья, ну тут есть еще один очень крутой бонус у этого участка. Вот она, калиточка, прямо в лес. И это не общий лес. Посмотрите, здесь по периметру есть э, огороженная территория. Это территория, которая, по сути, относится к этому участку. То есть можно здесь дополнительно что-то сделать, какое-то благоустройство, и вот ты вообще, по сути, сидишь в лесу. Самое интересное, что мы, находясь очень недалеко от Москвы, тем не менее, имеем здесь всю необходимую инфраструктуру. В частности, например, вот прямо за этим лесом, вот чуть-чуть даже, может, где-то она вот виднеется там, находится лицей, школа. Она, конечно, платная, Ковчег 21, но одна из э, самых лучших школ вообще здесь, э, в районе Новой Риги, доступна это по цене. У меня много знакомых, которые возят детей своих в эту школу, и они возят их аж там с, почти с 30-го километра Новой Риги. Ну, а здесь, по сути, можно будет пешком до нее дойти. Очень круто. Там, кстати, детский садик тоже есть. Эта часть участка использовалась как вольер для собаки. Вот. Ну, по сути, вот мы с ребятами даже обсуждали, когда смотрели дом, не хватает какого-то там спа, центра, бани. Мне кажется, удачный уголок, где его, это можно было бы расположить. Опять же, рядом лес. Пожалуйста, калиточка вышел туда. Здесь тоже можно, не знаю, какую-нибудь купель поставить, да. Вот. И наслаждаешься загородной жизнью очень недалеко от Москвы. Очень круто. Кстати, посмотрите тоже на окна, они с зеркальным эффектом, то есть, по сути, вот можно даже на себя э, посмотреть. Хотя, в принципе, никто ниоткуда не может вас увидеть, но, тем не менее, вот собственник решил э, сделать э, такое вот зеркальное напыление. Ну, единственное, от кого может это спасать, от э, знаю, птичек, белочек, там, ну и всей другой живности. Кстати, вот слышите, звук-то, птички-то поют. Ну, небольшое лирическое отступление про одноэтажные дома. Вообще есть очень много фанатов, которые не хотят громоздить там даже два этажа. 
Вот. И а, это как раз дом именно для таких. Я вообще тоже люблю одноэтажные дома, но, к сожалению, все определяется экономической составляющей, и при очень дорогой стоимости земли нет смысла а, делать одноэтажный дом, поэтому очень редко а, как бы это происходит. И это скорее исключение, чем а, правило. По сути, а, как бы аналогов даже у этого дома а, нет. Мы смотрели весь рынок. За такие деньги, а, такого функционала дом в таком месте поблизости на этом расстоянии просто не найти ну что двигаемся дальше а в дом мы вернемся через хозяйскую спальню она тоже имеет свой выход на террасу и здесь больших три по сути панорамных окна очень уютная комфортная также с прекрасным видом Отопление здесь э, тоже от теплых полов, но дополнительно есть еще и внутрипольный конвектор. Кстати, я почему-то все время называю их впольными конвекторами, но мои уважаемые э, зрители меня поправили правильное название – внутрипольные конвекторы. Как я уже несколько раз говорил, в принципе, этот дом можно сравнивать э, с квартирой в городе. Вот. Давайте обратим внимание на то, какие преимущества дает э, именно загородный дом. То есть, во-первых, в квартире ты такую планировку не сделаешь. По сути, у тебя это либо должен быть пентхаус, да, площадью 300 квадратных метров, там, с обзором 360 градусов, но вы знаете, сколько стоят пентхаусы, и все равно у него не будет, например, там, своего участка и такой вот, скажем так, интимной обстановки. Во-вторых, Во конечно, проживание э, за городом – это определенные поездки, да, это совершенно другой уровень затрат. Но конкретно в данном случае, когда есть вся необходимая инфраструктура, в том числе социальный детский сад, школа, плюс все необходимые магазины, и сам поселок находится в 11 километрах от МКАД, то здесь это будет чувствоваться не так сильно. Ну и еще одно преимущество, о котором многие забывают, это коммуналка, да, потому что содержать такую квартиру в Москве будет стоить несколько десятков тысяч рублей в месяц. Здесь же поселковый сбор 6,5 тысяч рублей в месяц, на электричество еще 3 тысячи рублей, да, и газ за весь год 30 тысяч рублей. Вот и пожалуйста, примерно в районе там, 12 тысяч рублей это вот коммунальные расходы, которые есть в доме. А, ну и еще не забывайте про парковку, да, в хорошем доме парковка будет стоить дополнительно еще 3-4 миллиона рублей, вот, плюс еще тоже нужно будет там, примерно по 2-3 тысячи в месяц платить за обслуживание ее. Здесь свой паркинг, плюс еще парковка дополнительная, то есть два машины места стабильно в гараже и еще можно как минимум одно удобное рядом. Так, ребят, ну давайте посмотрим, что у нас здесь по сторонам света. А, ну получается, юг у нас там, и э, на запад мы смотрим. То есть у нас, по сути, э, будет спальня с, со своим закатом. Конечно, закат мы не увидим, потому что все это за лесом. Вот. Ну, кстати, в доме нет кондиционирования, и здесь собственник проживал несколько лет и сказал, что вам просто не нужно, потому что, ну, реально... Дом, во-первых, энергоэффективный, он не нагревается и э, не остужается да, в зимнее время. И э, получается так, что здесь навес достаточно далеко от этих панорамных окон, солнца сюда прямого попадания лучей нет, и э, здесь э, очень даже будет комфортно. Приточной вытяжной вентиляции в доме нет, но зато и установлены аэраторы на кровле, и э, происходит определенный обмен э, воздухом естественным образом. Вот, ну, так, двигаемся дальше. Это у нас, как я уже говорил, мастер-спальня. И вход из гостиной комнаты происходит через еще одну дверь. То есть, по сути, у нас пространство самой спальни, оно отделено аж двумя дверьми. Дополнительно еще шумоизоляция. Попадаем мы из гостиной в небольшой тамбур. Прямо перед нами гардеробная комната. Она достаточно большая, просторная. При такой компоновке... П-образный, ну, здесь окно, поэтому п образно не получится, только по двум сторонам, вот, но, тем не менее, количество шкафов на квадратуру, на площадь помещения, она в этом случае будет самая эффективная. Сюда собственники вывели еще и, там, не знаю, видеонаблюдение, но, на самом деле, сейчас эти все облачные сервисы позволяют это через интернет смотреть, и не обязательно это здесь, ну, почему-то решили, чтобы оно было здесь расположено. Ну, и, естественно, при главной спальне есть еще и хозяйский санузел вот мне кажется это как раз тот вариант который близок к идеальному он просторный ну две раковины обязательно здесь сделано и 
ванна и э, душевая. Причем душевая – это вот тот самый walk-in shower, где нет никаких порогов. Достаточно широкая, есть и тропический душ, и обычная лейка, и еще вот тоже какие-то такие гидромассажные форсунки. Э, ну и огромное панорамное окно. Э, здесь... Э, можно повесить дополнительные жалюзи, если вдруг смущает соседство, да, и закрывать их. Плюс есть возможность также открыть верхнюю форточку, дополнительно будет проветриваться. Там установлена москитная сетка, то есть насекомые не побеспокоят. Душ, ванна, огромное панорамное окно, ну, собственно, джентльменский набор для хозяйского санузла. Ну, как вы уже поняли, дом сделан так, что гостиная является центральным ядром, а две основные спальни, они находятся по бокам, и обе выходят на участок. Вторая спальня здесь. Она хоть сама по себе чуть-чуть поменьше, но она не менее уютная. И э, здесь есть дополнительная фишка, это так называемая оранжерея, э, то есть это дополнительное теплое помещение, которое находится при этой спальне. И оно еще, по-моему, около 15 квадратных метров. Ну, название оранжерея, но на самом деле здесь помещение полноценное, которое можно использовать, например, как кабинет. Шикарнейший кабинет получится. Тренажерный зал, пожалуйста, тоже с видом на участок. Вот, ну, вообще, как бы под любые ваши фантазии. Опять же, есть еще и выход на террасу, которую мы уже с вами видели. Друзья, вы мне, кстати, очень часто пишете по обзорам в комментариях, что ой, как же так, не хватает уюта, там, не знаю, этот дом похож на офис, этот на торговый центр. Друзья, но так получается, что мы часто снимаем дома, которые, например, находятся в стадии продажи, и, естественно, для продаж необходимо сделать так, чтобы здесь не было никаких личных вещей. Уют это понятие вообще очень индивидуальное, оно создается каким-то декором, личными вещами. По большому счету, самое главное в уюте – это любовь близких друг к другу людей, которые проживают на одном пространстве. И, конечно же, когда дом продается, этого всего мы не можем видеть. Наша задача, чтобы покупатель потенциальный, который увидит этот дом, попробовал бы его представить как свой. И, естественно, ему вот этот лишний, чужой уют, который является индивидуальным уютом других людей, он ему будет в этом мешать. Вообще, я даже хочу поправить поговорку «на вкус, уют и цвет товарища нет». Так, двигаемся дальше. У этого помещения тоже есть своя гардеробная комната. Она не очень большая, достаточно вместительная можно расположить достаточно много вещей. Вот. Ну и а, еще один санузел. Здесь уже без ванны. Вот. Но а, душевая, тоже просторная, удобная. Ни о чем не думаешь, спокойно моешься. Окно есть. Здесь уже сосед тебя не увидит, потому что от душевой, собственно, загораживает вот эта стенка. Ну, окно большое. Здесь уже одинарная раковина. Ну, предполагается, что это, например, живет э, семья и там, взрослый э, ребенок. Э, здесь также можно повесить жалюзи и закрыться полностью от э, соседства. Кстати, обратите внимание, тоже забор по всему периметру деревянный. Очень хорошо перекликается вот эта история с деревянным потолком по всему дому. Э, ну и сама отделка дома тоже с э, такими композитными э, деревянными панелями. Еще одна спальня, она может быть как такой полноценной детской спальней, вот, но это больше скорее, наверное, такая гостевая там. У нее уже не панорамное окно, а обычное окно, выходит она на фасадную часть. По площади она 14 квадратных метров, в принципе, по сравнению с обычной квартирой вполне даже достаточно. Санузла своего нет, но есть здесь гостевой санузел, находится он вот за этой дверью. Достаточно большой тоже, просторный, есть э, душ, э, и э, здесь же организована еще и э, небольшая постирочная за вот этой стенкой. Mm -hmm. 
чтобы полностью вам дом продемонстрировать, покажу еще помещение котельной. Конечно же, все почти котельные в домах там плюс-минус одинаковые. Здесь, в частности, есть очень хорошая водоочистка, вот, большой достаточно бойлер. Но я хочу обратить внимание на вот этот прибор. Это, собственно, основной котел, который вообще греет весь дом. Компания Висман. Ну, посмотрите, какой он маленький и компактный. Вот. На самом деле это конденсационный котел, их там изобрели буквально там, может быть, 10 лет назад. Они более эффективны, чем традиционные конвекционные котлы. В чем смысл? В том, что когда обычный конвекционный котел, там происходит сгорание газа, да, и он выходит, и достаточно много тепла уходит просто через трубу, да, то есть мы сжигаем газ, и он уходит в трубу. Вот. А здесь есть дополнительный теплообменник, и за счет энергии которая остается еще после сгорания газа мы получаем практически стопроцентный кпд так что экономия топлива примерно 35 процентов заявленная производителем То есть, по сути это будет в некотором роде экономия для всего дома плюс сам дом энергоэффективный поэтому отопление выходит 30 тысяч рублей в течение всего года на отопление и на подготовку горячей воды и это при таком количестве панорамных окон ну что, ребят, по-моему, все сделали. Слушай, все. вон лестница еще есть. Блин, точно, слушай, на крышу-то не залезли. елки палки Забыли про крышу, да. Эх, давайте, погнали. Настоящий обзорщик, он должен вообще в каждый уголок залезть. А здесь всегда такая лестница, да, ставить? Или какая-то благородная есть? Ну, я думаю, что можно здесь поставить и благородную лестницу. Вопрос, нужно ли? О, слушай, блин, шикарно вообще. Красота. Давайте, залезайте тоже, что там стоит. Крыша, как вы уже догадались, здесь плоская, вот, но она не эксплуатируемая, хотя, в принципе, как бы ничего не мешает сделать ее таковой. Вопрос, нужно ли, да, потому что обычно эксплуатируемую кровлю делают, если, например, ну, совсем маленький участок. Здесь все-таки 14 соток и вполне просторно. Вот, ну, давайте, что здесь примечательного? Это вот аэраторы, о которых я говорил, они по всей крыше расположены, вот, это помогает проветривать и делать естественную вентиляцию в помещениях в доме. Друзья, ну и традиционно этот дом продается, его цена указана будет на обложке или в заголовке ролика. Вы спрашиваете, почему ты не рассказываешь про цену в самом ролике? Друзья, дело в том, что цена – это понятие динамическое, она периодически меняется то в большую, то в меньшую сторону. Вот, поэтому обложку можно всегда заменить с новой, с актуальной ценой. Плюс дом может продастся, а обзор останется. Вот в случае в том, если вы не видите нигде цену, значит дом уже продан или снят с продажи. Но в любом случае, если вас этот дом заинтересовал, напишите мне на alexsobakaveska.ru, и я вам вышлю презентацию с проектом, с фотографиями, с описанием, с подробной планировкой. И э, также смогу для вас организовать просмотр в удобное для вас время. Друзья, несмотря на то, что мы находимся в СНТ, но здесь очень даже приличная детская площадка, которая, может быть, даже фору даст площадкам в некоторых коттеджных поселках. Здесь и множество различных детских игровых объектов, и есть целая площадка для воркаута, и батут, и песочницы, и много всяких лазилок, там, и фонтан даже есть. Есть целый огромный стол, где можно играть в настольные игры прямо э, под дождем. Также и универсальная спортивная площадка, и теннисный корт. Ну а самое главное, что эта площадка находится прямо в центре соснового бора с огромными соснами. Мне кажется, здесь даже родителям будет очень приятно находиться вместе с своими детьми. Друзья, вы наверняка знаете про мой челлендж «50 подтягиваний за один подход». Я сейчас очень активно тренируюсь, вот, но пока еще до этой планки не дошел. Но здесь у нас есть турничок, поэтому давайте попробуем, что у нас сейчас получается. И такой сделаем контрольный замер.
не очень чисто, конечно, ребят, но в 40 лет, 40 раз. О! Помимо детской площадки в этом поселке в СНТ есть еще и прогулочная зона. Она проходит вдоль реки Липка. Собственно, в честь нее и названо само СНТ. Вот. Ну и тоже очень приятное место, природное. Мне, кстати, удивительно, что многие люди обращают внимание на крутые, раскрученные коттеджные поселки, но при этом не обращают внимания вот на такие места, которые недалеко от Москвы. Очень природные, приятные, уютные, вообще такие э, правильные места для постоянного проживания. Ну и если сравнивать просто с тем, что, например, даже мы строим буквально в нескольких сотнях метров отсюда, в коттеджном поселке Никольская Слобода, какие дома там сейчас продаются за миллионы долларов, просто там за 5, за 10, за 15 миллионов долларов. Это поселок Никольская Слобода, Третья Охота там и э, поселок Навахова. И здесь просто отличнейший дом, альтернатива квартиры. Квартиры, так что, друзья, обязательно его рассмотрите. Ну и, конечно же, вы знаете, что я всегда слежу за комментариями, всегда по существу на любые вопросы отвечаю. Но если у вас есть, скажем так, интимный вопрос или вас заинтересовали услуги нашей компании, всегда можете написать мне на alexsobakaveska.ru и всегда получите ответ. Ну а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, который стал сейчас флагманской площадкой, на которой я делюсь кучей полезной информации. Ну и традиционно владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока. Ты, по-моему, один не учел. Да. Мы потом проверим там все. Все, погнали, ребят, дождь идет. Все, вот такие жертвы Давай, для контента. Все для контента. Владейте, двигайтесь, творите. Пока-пока.